Hi everyone, welcome to another video of cost accounting. This video helps you to understand about the calculation of machine hover rate. Okay, then this video le machine hover rate engineana calculate explain Here is the problem. A machine costing rupees twenty thousand is expected to run for ten years at the end of which its scrap value is estimated to be rupees 2000. Now, so, we have a machine which is costing rupees 20,000. 20,000 cost of a machine is that the expected life is 10 years. At the end of which its scrap value is estimated to be rupees 2000. Now, so, in the 10th year, scrap value is 2000 rupees. The next year, installation charges are rupees 200. Install, installation charge is uh, 200 rupa. Repair for 10 years life is estimated to be uh, rupees 1800. Repair, repair, repairs are 1800 for 10 years. And the machine is expected to run for 2190 hours in a year. Then, in the next year, this machine work in other. Then its power consumption next year its power consumption would be 15 units per hour at rupees 5. Apo power consumption in the parana or manicurla padinanchi unit anna. And the rate of another per hour 5 anna. And 100 units anna use in other. Then the machine occupies. One fourth of the area. So, in the information in the barina, that is, even the information in the barina, then the base would include it. So, this base in the distance, we will provide in the long good included. The machine occupies one fourth of the area of the department and has two points out of total ten for lighting. Now, we will say that. Machine occupy one fourth of the area of the department. Up department in one fourth of the area on machine occupy chain other. floor area in the one by four on a rent okay provide another other the floor area in the baseline then of the department and has two points out of total ten for lighting. Up lighting in the parana two points on out of total ten two by ten on lighting where another. Then next year, the foreman has to devote about one third of his time to this machine. Up a foreman, within the time in the one by third on foreman e machine in the use in that is foreman salary in the parimba one by third on a Then the rent for this department is rupees 300 per month. Up a or master rent in the parimba rupees 300 on and charges for lighting. Lighting in a verna charge rupees 80 per month. The foreman is paid uh, salary of rupees 960 per month. Foreman salary rupees 960 per month. Anna. Then find out the hourly rate assuming insurance is 1% per annum. Then we have to calculate this information. We have to assume that insurance is 1% per annum. Or year, 1% is per annum. Insurance and expenses on lubrication are rupees 9 per month. Lubrication expense in the 9 per month. So, this is the lubrication charge and expense. So, this is the information we calculate. The machine hover rate calculate. Then, how do machine hover rate calculate? Okay. Okay, then we will machine how rate calculate. Now, machine how rate calculate. Uh, question is, we will information. That is, we will have the first cost of the machine rupees 20,000. The next installation charges rupees 200. So, this uh, is 20,200 total cost of the machine. To, uh, total cost of the machine that is equal to cost of the machine plus installation charges that is rupees 20,200. Then scrap value at the end of the life 2000. Life of the machine 10 years. Repairs for 10 years that is rupees 1800. Machine hour per year. Machine hour 
Then next chain formation, lighting charge is 80 per month, rent 300 per month, foreman salary 960 per month, expense on lubrication rupees 9 per month, insurance is 1% per annum. So, machine hour to calculate the machine, first we will do the standing charges, we will find out the machine expenses. Then total standing charges per hour convert here. machine expenses per hour calculate here. the random good add in the machine hour rate in the parane. So if we have standing charges, machine expenses, identify chienam. So if we provide the telam in the standing charges on then either base on that is either provide here base on the area 1 by third 1 by fourth foreman 1 by third uh, third um, light points in the base in the varana 2 by 10 nana occupy chi uh, so uh, here is the standing charges alengi standing expenses aanu nammal ee thannattulla information then machine expenses uh, which involves repairs for 10 years and depreciation so ivade depreciation calculate cheyalla information aanu ee thannattulla cost of the machine installation charges scrap value life um kittu kaina namak depreciation calculate cheya then namak repairs thannattunde adhe pole thanne namak power nulla information um so, we have machine expenses. The next is uh, machine hour rate to calculate and vend it. Next is the statement. So, we have a statement. First, we have a particular that is items. Next, amount per year. Then, amount per hour. So, first item standing charges. Okay, standing charges. First item is rent. Now, we have rent in the information that is rent in the rupees 300 per month. That is the base in the floor area. Now, the floor area is 1 by 4 portion. What do you use the machine? Rent is the rupees 300 per month. Now, we have to year lake convert the year lake into 12 white multiply. That is the 1 by 4 portion of the machine. That is 300 into 12 into 1 by 4, that is equal to 900. Now, we have 900 rupees. So, this is the 1 by 4 in the base. Second item lighting. Now, lighting amount is rupees 80 per month. So, that is the year like convert. That is 80 into 12. In this lighting base that is 2 by 10. That is 10 light points. We light point use the machine. Then the base is 2 by 10. So lighting is 80 into 12 into 2 by 10. That is equal to 960 into 2 by 10. 960 into 2 by 10 is equal to 192. The next item, uh, foreman salary. Foreman salary is 960 per month. Rs. 960 per month. Then foreman uh, provides 1 by 3rd of his time. Next item is foreman salary. Foreman salary that is Rs. 960 per month that is 1 by 3rd uh, share maathram. that is that is time in 1 by 3rd aanu ee machine vendi use cheynadu so idu aanu adinde base ennu parayunadu that is 960 into 12 that is equal to 11520 adinde 1 by 3rd that is equal to 3840 appo foreman salary vernadu rupees 3840 the next item is sundry expense. Now, expense on lubrication that is rupees 9 per month. So, this is the treat sundry expense. So, that is the base of the provide. So, next item sundry expenses that is rupees 9 per month. That is year like convert 9 into 12 that is equal to 108. Then we have lighting provided, rent, then foreman salary, 
then expense on lubrication the next item is insurance insurance enna parayanad 1% per annum aanu so next adu provide kiya standing charges le then next item insurance insurance per year la aanu thannittullathu 1% that is total machine cost enna parayumbo മെഷീൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മെഷീൻ പ്ലസ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചാർജ് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൻ്റെ വൺ പേഴ്സൺ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു സീറോ ടു സോ ഇതാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം റെൻറ്റ് ലൈറ്റിംഗ് ഫോർ മാൻ സാലറി സൺഡേ എക്സ്പെൻസസ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെൻസ് ഓൺ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ദെൻ ഇൻഷുറൻസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ആഡ് ചെയ്യാണ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ടോട്ടൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ടോട്ടൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഫോർട്ടി ടു റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ഫോർട്ടി ടു ദെൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ടോട്ടൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പെർ ഇയറിലാണ് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രൂപ സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് വരുന്നുണ്ട് ദൻ ഇതിന് നമ്മൾ പെർ ഹവറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പെർ ഹവറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മെഷീൻ ഹവർ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കുക അപ്പോൾ മെഷീൻ ഹവർ പെർ ഇയർ പെർ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഹവേഴ്സ് ആണ് ദൻ നമുക്കിനി എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് പെർ ഹവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് പെർ ഹവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ചാർജസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മെഷീൻ ഹവേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഫോർട്ടി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് വൺ നയൻറ്റി ഓക്കെ സോ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഫോർട്ടി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് വൺ നയൻറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റുപ്പീസ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ നെക്സ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് മെഷീൻ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഈസ് മെഷീൻ എക്സ്പെൻസസ് ഫസ്റ്റ് മെഷീൻ എക്സ്പെൻസ് ഈസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് ഈക്വൾ ടു കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചാർജ് മൈനസ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലൈഫ് ഇൻ അവേഴ്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലൈഫ് ഇൻ ഹവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് വൺ നയൻറ്റി ആണ് ഫോർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് സോ ഇതാണ് ലൈഫ് ഇൻ ഹവ ഹവേഴ്സ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഹിയർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഡിപ്രിസിയേഷൻ പെർ ഹവർ ആണ് ലഭിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഓക്കെ സോ ഡിപ്രിസിയേഷൻ പെർ ഹവർ ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ദാറ്റ് ഈസ് പവർ പവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബേസ് ഇൻഫോർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ യൂണിറ്റ്സ് പെർ ഹവർ ആണ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് പെർ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ യൂണിറ്റ്സ് പെർ ഹവർ അറ്റ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് പെർ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ യൂണിറ്റ്സ് ഒരു അവറിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ആണ് ദെൻ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ യൂണിറ്റ്സ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ആണ് പെർ ഹവറിൽ വരുന്നത് ദെൻ എത്ര ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഒരു അവറിന് എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് വരുന്നത് സോ അങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സിനാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു യൂണിറ്റിന് എത്ര രൂപയാണ് പെർ ഹവറിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് റുപ്പീസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഓക്കെ സോ അതാണ് പവറിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഈസ് റിപ്പയേഴ്സ് റിപ്പയർ ഫോർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഈസ് റുപ്പീസ് തൗസൻ
per year लाना, नमक one eighty rupees repair charge वेरना दे, then इदिने per hour ले क convert यन वेंडी टे, ओरी year ले वेरना hours आईटे divide या, one eighty divided by two thousand one ninety hours, that is equal to point zero eight. अपन नमक point zero eight आने दे repair per hour इन्दा पर इन्दा दे that is 0.08. So, इवड़ नमल complete machine expenses हुँ. अधे पोल्थ ने standing charges हुँ नमल इंदी इदेट्टिंदु. Per hour लेक convert इदेट्टिंदु. Then, इवड़ next चीन इन नमल machine hour rate calculate इयाने. That is, machine hour rate is equal to standing charges per hour plus machine expenses per hour. Then, இவ்வடு நமக்கு total standing charges per hour 2.39 கிட்டிட்டு ஒரு machine expensesும் கிட்டிட்டு that is depreciation 0.83 power 0.75 repairs 0.08 then total machine hour rate that is machine hour rate is equal to இதல்லாம் add இதது that is 2.39 plus 0.83 plus 0.75 plus 0.08 that is equal to 4.05 so that is the machine hour rate so எல்லார்க்கு மன்சிலாய்ந்து ஜாரிக்குனோ thank you